പക്ഷേ നമ്മളിവരെ നമ്മൾ അപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് വിശ്വാസ നിക്ഷേപം ആ വാക്ക് തന്നെ എന്തോ ഒരു സമ്പുഷ്ടമാണില്ലേ വിശ്വാസ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ അപ്പം രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാം നമുക്കത് പഠിക്കാം സഭയുടെ അജപാലകന്മാരുടെ പ്രബോധന അധികാരം ധാർമ്മിക കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മതബോധനത്തിലും പ്രഘോഷണത്തിലും ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെയും ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥകാരന്മാരുടെയും സഹായത്തോടെ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു അതാണ് അപ്പം ഈ സഭയുടെ അജപാലകന്മാരുടെ പ്രബോധന അധികാരം ആ പ്രബോധന അധികാരം അവരെ സഹായിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ധാർമ്മിക കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മതബോധനം അതാണ് അതാണ് കാറ്റഗീസം പ്രഘോഷണത്തിലും മതബോധനത്തിലും പ്രഘോഷണത്തിലും അതാണ് നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കൈമാറ്റത്തിൽ എന്നാൽ അതോടൊപ്പം മറ്റ് രണ്ട് ശാഖകൾ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ദൈവശാസ്ത്രം എ സയൻസ് ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവശാസ്ത്രം ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സയൻസ് ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെയും ആധ്യാത്മിക ഗന്ധകാരന്മാരുടെയും അതായത് സഭയിലെ വളരെ പ്രസിദ്ധരായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നയിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ അതാണ് നമ്മുടെ സഭാപിതാക്കന്മാരിൽ പലരും സഭാപിതാക്കന്മാരിൽ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥകാരന്മാരുമുണ്ട് അവർ അങ്ങ് എഴുതാൻ തുടങ്ങിയാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ കൈപിടിച്ചെഴുതുന്ന മാതിരിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ അപ്രേമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വീണ എന്നാണ് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നതെല്ലാം കവിത രൂപത്തിലാണെല്ലാം കവിതയാണ് വിശുദ്ധ അപ്രേം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൗരസ്ത്യ സഭയുടെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥകാരനാണ് വിശുദ്ധ അപ്രേം അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിശുദ്ധരുണ്ട് ആ വിശുദ്ധ അപ്രേമിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അത് അത് പരച്ചു കിളച്ച വന്ന പാത്തകം കണ്ട ഉടനെ അത് എടുത്തു എനിക്കത് വലിയ സന്തോഷമാണ് ആ ഇതാണ് ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് നടത്തിയിരുന്നത് തോമസ് പോളെ അതെനിക്ക് വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എടുത്തോ അപ്പം അതിൻ്റെ ആ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് പേജുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കവിത വിശുദ്ധ അപ്രേം എത്ര നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കും അപ്രേം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കവിത ഞാൻ വായിച്ചു അതിൻ്റെ സാരാംശം ഇതാണ് ദേവാലയത്തിൽ ദിവ്യ കർമ്മങ്ങൾ കണ്ട കണ്ണു ദേവാലയത്തിൽ ദിവ്യ മോദം കലർന്നു നിന്നെ ദേവാലയത്തിൽ ദിവ്യ കർമ്മങ്ങൾ കണ്ട കണ്ണുകൾ ആ ഗാനമാണ് അത് മുഴുവൻ ശു അപ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പാടുന്ന ആ ഗാനം നമ്മുടെ തക്സയിലുള്ളത് വിശുദ്ധ അപ്രേം എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് വിശുദ്ധ അപ്രേം അപ്പോൾ അങ്ങനെ സഭയുടെ ലിറ്റർജി സഭയുടെ ആരാധനാക്രമം എല്ലാം വളരെ ആത്മീയമായ പ്രചോദനത്തിലൂടെ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സഭാപിതാക്കന്മാർ അതാണ് ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ ഈ ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ ഇപ്പോൾ വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസും വിശുദ്ധ തോമസ് അക്യൂനാസ് എല്ലാം ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞവും ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥകാരന്മാരും ഫിലോസഫേഴ്സും അതുപോലെ ജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു വലിയ ജ്ഞാനമാണ് അവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരെല്ലാം വർക്കും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ആത്മീയ ആത്മീയ ഉത്കൃഷ്ടത്തിനായി സഭയുടെ നിക്ഷേപത്തിനോട് കോർത്തിണക്കിയിട്ടാണ് സഭയുടെ പ്രബോധനാധികാരം പ്രബോധനാധികാരം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാൻ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമന്മാർ പാപ്പ ജോൺ ഓഫ് ദ ക്രോസിൻ്റെ എല്ലാ വർക്ക്സും ജോൺ ഓഫ് ദ ക്രോസ് ഇതുപോലെ ഒരു മിസ്റ്റിക്കാണ് 
ഒരു ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് എന്നാൽ ഒരു വലിയ പോയറ്റാണ് ഒരു കവിയാണ് ആധ്യാത്മിക കവി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലുപരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കവിതാ സമാഹാരമാണ് സഭയിലെ വലിയ മുതൽക്കൂട്ടുകൾ അപ്പോൾ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ ആ ജോ യോഹന്നാൻ ക്രൂസിൻ്റെ എല്ലാ കൃതികളും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഭാഷയിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം സ്പാനിഷ് പഠിച്ചു സ്പാനിഷ് പഠിച്ചിട്ട് അവിടെ പോയിരുന്ന് പഠിച്ചു ആ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ലോകാവസാന നാളിൽ നിൻ്റെ ആരമ്യ കാന്തി കാണണം താങ്ക് യു താങ്ക് യു അത് മുഴുവനും ആ കവിത മുഴുവനും ഈ വിശുദ്ധ അപ്രയം എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് വിശുദ്ധ അപ്രയം നമ്മളതൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എനിവേ അപ്പം ജോൺ ഓഫ് ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ വിശുദ്ധ ജോ ജോൺ ഓഫ് ദ ക്രോസിൻ്റെ എല്ലാ വർക്ക്സിലും ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്ത ആളും അതേസമയത്ത് പോ ബെനഡിക്റ്റ് വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസിൻ്റെ എല്ലാ വർക്ക്സിലും ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്ത ആളുകളും ആൾ വെച്ച് നോക്കി ഈ രണ്ട് സ്തംഭങ്ങൾ കാൽ നൂറ്റാണ്ട് കാലം ഇരുപത്തഞ്ചിലേറെ വർഷക്കാലം ഈ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പയും പോ ബെനഡിക്റ്റ് ആയിരുന്ന ജോസഫ് റാറ്റ്സിംഗർ ഇവർ രണ്ട് പേരും എത്ര ആത്മീയ ഐക്യത്തിലായിരുന്നു ആ സഭയെ വലിയ മനോഹരമായ പ്രബോധനത്തിലൂടെ നയിച്ചത് അപ്പം സഭയുടെ അജബാലകന്മാരുടെ പ്രബോധന അധികാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഒറ്റയ്ക്കല്ല അവരോടൊപ്പം ആരുണ്ട് അവരോടൊപ്പം ഈ എല്ലാ സഭാപിതാക്കന്മാരും ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എല്ലാം അവരോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അവരുടെ അപ്പോൾ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെയും ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥകാരന്മാരുടെയും സഹായത്തോടെ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു ഇതാണ് നമ്മളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കൈമാറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഇത് ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹൃദയത്തിന് ആനന്ദമാണ് കാരണം ഇത് കുറച്ച് നമ്മളങ്ങ് പഠിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും അവരുമായിട്ട് ഒരു സിങ്കാകുകയാണ് അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയിൽ ഈ പ്രബോധകരും ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഈ കവികളും ഇവരെല്ലാവരും നമ്മളെ കുഞ്ഞനുജന്മാരെ പോലെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന മാതിരി സഭയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ലയനമുണ്ട് ഒരു ശ്രുതി ലയനം ഒരു ശ്രുതി ലയനം നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് അതാണ് സഭ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ബോഡി അല്ല ഈ പിതാക്കന്മാരും ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്തിനു വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നു ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പൈതൃകത്തെ ഇനി വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലും ഇപ്പോഴുമുള്ള നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യർ നമ്മളാകുന്ന നമ്മളൊരു ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനുമല്ല നമ്മൾ ആരുമല്ല പക്ഷേ സാധാരണ മനുഷ്യരായ നമ്മളിലേക്ക് അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊട്ട കൊടുത്തത് പകർന്നു തരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രബുദ്ധരാകുന്നു പ്രബുദ്ധരാകുന്നു അതാണ് സർവജ്ഞനായ ഭരണകർത്താവും ആ ഭരണകർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലീഗൽ ഭരണമല്ലാതെ രക്ഷാകര പദ്ധതിയുടെ രക്ഷണീയമായ ഈ വിശ്വാസത്തിലൂടെയുള്ള ഭരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഈ പൈതൃകത്തിൻ്റെ ലേനം ശ്രുതി ലേനം എന്നാണ് അതിന് പറയേണ്ടത് അത് നമ്മളിലേക്ക് ഇന്ന് പകരുന്നു നമ്മൾക്കിങ്ങനെ പകരുന്നു നമ്മൾ ധാരാളം പകരണമെന്നതാണ് പിതാക്കന്മാരും പരിശുദ്ധാത്മാവും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കണ്ടോ അങ്ങനെ അജപാലകരുടെ നേതൃത്വത്തിനും ജാഗ്രതയ്ക്കും കീഴിൽ അജപാലകരുടെ നേതൃത്വം അവർക്ക് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ കാരണം എന്താ ജാഗ്രത അവർ അജഗണങ്ങളെ ശ്രദ്ധയോടെ വഴി നടത്താൻ വരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ജാഗ്രത അവർക്ക് ജാഗ്രത ഉണ്ടായിരിക്കണം അജ അജഗണത്തിൻ്റെ പേരിൽ കീഴിൽ ക്രൈസ്തവ ധാർമ്മിക പ്രബോധനങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം അതാണ് ഈ നിക്ഷേപം തലമുറയിൽ നിന്ന് തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറ്റപ്പെടുത്തും തലമുറയിൽ നിന്ന് തലമുറയിലേക്ക് അത് കൈമാറ്റപ്പെടുത്തും 
അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇതിനോട് സഹകരിച്ചാലേ ഈ കൈമാറ്റം നടക്കുകയുള്ളൂ എന്താ സഹകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ തന്നെ ഇത് ഭക്ഷിക്കണം ഈ വിശ്വാസ നിക്ഷേപം നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കണം അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ നിക്ഷേപം ഞാനിവിടെ അതിങ്ങനെ ചക്രം വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ നിക്ഷേപം ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നവയും ഇതാണ് ക്രിസ്റ്റോ സെൻട്രിസിറ്റി ക്രിസ്റ്റോ സെൻട്രിസിറ്റി ഇത് മുഴുവനും ക്രിസ്തു ആകുന്ന ആ വലിയ രഹസ്യത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ മുഴുവൻ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ഒരേ ഒരു വാക്ക് ഏറ്റവും കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള വാക്ക് എന്താണ് ക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നും ഒരാളായ ക്രിസ്തു ഞാൻ അബ്രാഹ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രിസ്തു ഉണ്ടോ അബ്രാഹം ആ വാക്ക് എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തെറ്റിപ്പോകുന്നു ശോ യോഹൻ ഞാൻ എട്ട് എട്ട് അമ്പത്തി എട്ട് എട്ട് അമ്പത്തെട്ട് സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അബ്രാഹം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഉണ്ട് അപ്പം അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ബിഫോർ ഏബ്രഹാം കെയിം ടു ബി ഐ ആം ഞാൻ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആ ഞാൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അബ്രാഹം ആ പഴയ നിയമത്തിൽ മുഴുവനും അബ്രാഹത്തിന് ശേഷവും അബ്രാഹത്തിന് മുൻപും ഞാൻ ഉണ്ട് ഞാനാണ് ആ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ സംസാരിച്ചത് ഞാനാണ് ആ പഴയ കൽപ്പനകളെല്ലാം നൽകിയത് ആ ഞാൻ ഇതാ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഞാൻ തന്നെ പ്രവാചകരിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കന്യക ഗർഭം ധരിച്ചൊരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും അവന് നീ എമ്മാനുവേൽ എന്ന് പേരിടണം ആ പ്രവചനങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കി ഞാൻ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചു ഞാനാകുന്ന അയാം ആ ദൈവമാകുന്ന അയാം ഹു അയാം ആ മുൾപ്പടർപ്പിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ ഞാൻ ആ ദൈവം ആ സൃഷ്ടാവ് പിതാവിനോടൊപ്പം സത്തയിൽ ഒന്നായിരുന്ന ഞാൻ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചു ആ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ മുഖാമുഖം സംസാരിക്കുന്നു ആണ് അവൻ മലമുകളിൽ ഇരുന്നു അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അടുത്ത് വന്നു അവൻ അധരം തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ആര് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുൻപ് ഈ ലോകം മുഴുവനെയും സൃഷ്ടിച്ചവനും പിതാവിനോടൊപ്പം സത്തയിലൊന്നായിരുന്നവനുമായ നിത്യമായ ആ വചനം മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച് ഈ മലമുകളിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അവർ നോക്കുമ്പോൾ ആശാരിയാണ് ആശാരിയുടെ മകൻ അതാണ് വിസ്മയം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് വിസ്മയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ആ ഈശോ അവരെല്ലാം മുഖാമുഖം കാണുകയാണ് സ്വന്തം സഹോദരന്മാരായിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണ് ഏ എന്നിട്ട് അവരോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹീതർ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരായതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ മുഖാമുഖം കാണുന്നു അതാണ് ഏശിയ നാൽപ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒമ്പതും പത്തും വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നത് അവൻ ഇത് സദ്വാർത്തയുമായി മലമുകളിലേക്ക് കയറി അവൻ മലമുകളിൽ സദ്വാർത്ത പ്രകോഷിച്ചു ഉച്ചസ്വരത്തിൽ പ്രകോഷിച്ചു ഇതാ നിങ്ങളുടെ ദൈവം ഇതാ നിങ്ങളുടെ ദൈവം എന്ന് കണ്ടോ ഇതാ നിങ്ങളുടെ ദൈവം ആരാണ് ഈ ദൈവം അപ്പം ഏശിയായൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അത് ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയണത് അത് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് ആ ക്രിസ്തു ആണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രബോധനത്തിൻ്റെയും വിശ്വാസ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെയും സെൻട്രൽ പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ അതിവിടെ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്നാണ് ഈ എഴുതിയേക്കണതിനെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് സദ്വാർത്തയുമായി വരുന്ന സിയോനെ ഉയർന്ന മലയിൽ കയറി ശക്തിയോടെ സ്വരമുയർത്തി പറയുക സദ്വാർത്തയുമായിരുന്ന ജെറൂസലേമെ നിർഭയം വിളിച്ചു പറയുക യൂതായുടെ പട്ടണങ്ങളോട് പറയുക ഇതാ നിങ്ങളുടെ ദൈവം ഇതാ നിങ്ങളുടെ ദൈവം ഇതാ നിങ്ങളുടെ ദൈവം ഇവിടെ ഈ മലകളിൽ 
ഇതാ ദൈവമായ കർത്താവ് ശക്തിയോടെ വരുന്നു അവിടെ നിന്ന് കരബലത്താൽ പര നടത്തുന്നു സമ്മാനം അവിടുത്തെ കയ്യിലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ കട്ടേന ആവറിയയുടെ ആമുഖത്തിൽ ശുദ്ധ തോമസ് അക്കീനാസ് എന്താണ് ദിസ് പോയിന്റ് ഈ നിക്ഷേപം അതാണ് വിശ്വാസ നിക്ഷേപം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ വളരെ വിശ്വാസ നിക്ഷേപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കിസ്തു തന്നെയാണ് അതാണ് ആ നിക്ഷേപം ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നവയും അതാണ് അതിൻ്റെ സ്രോതസ് ക്രിസ്തുവാണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ആളുള്ളതാണ് നാനൂറ്റി ഇരുപത്താറ് മതബോധനത്തിൻ്റെ അന്തസത്തയായി നാം കാണുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് നശ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള യേശു എന്ന വ്യക്തിയെ പിതാവിൽ നിന്നുള്ള ഏകപുത്രനായ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി പീഡകൾ സഹിച്ച് മരിച്ച് ഉത്ഥാനം ചെയ്ത ശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊത്ത് എപ്പോഴും വസിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊത്ത് എപ്പോഴും വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തിയാണ് ഈ മതബോധന നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു അപ്പം ആ നിക്ഷേപം ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നവയും ക്രൈസ്തലോൺ അതിൻ്റെ സ്രോതസ് അതിൻ്റെ ഉറവിടം പുറപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഉറവിടം എന്താണ് ഉറവിടം ക്രിസ്തുവാണ് പുറപ്പെടുന്നവയും സ്നേഹത്താൽ കണ്ടു ആ പുറപ്പെടൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന ഒരു സ്രോതസ് സ്നേഹമാണ് സ്നേഹത്താൽ സജീവമാക്കപ്പെട്ടവയുമായ സ്നേഹത്താൽ സജീവം അപ്പോൾ നിയമം അതിൽ തന്നെ ഡെഡാണ് നിയമം അത് കൽബലകളിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ ആ നിയമത്തെ ക്രിസ്തു സജീവമാക്കി സ്നേഹത്തിലൂടെ സ്നേഹം ഉണ്ടോ സ്നേഹം ആ സജീവം ഒരു സ്നേഹവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കണം സ്നേഹത്താൽ സജീവമാക്കപ്പെട്ടവയുമായ നിയമങ്ങളുടെയും കൽപ്പനകളുടെയും സുഹൃതങ്ങളുടെയും സവിശേഷ സഞ്ചയമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ഒരാശയമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ മാതാപിതാക്കൾ അപ്പൻ അമ്മ പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്തോ കാര്യം കൊണ്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ഒരു നിസ്സാര പ്രശ്നമായി വഴക്കായി മിണ്ടുന്നില്ല മിണ്ടുന്നില്ല ഭാര്യയ്ക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നം ചിലപ്പോൾ ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കുള്ളൂ ഞാൻ എത്ര നേരമായി പറഞ്ഞു ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ അപ്പോൾ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ കൈ ഇവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ ഞാൻ എന്തോ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യണേ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോലെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ ഒരു ചായ ഇത്ര ഉണ്ടായുള്ള കാര്യം പക്ഷേ ഭർത്താവിന് പ്രയാസമായി ഭാര്യയ്ക്കും പ്രയാസമായി ശോ അങ്ങനെ പറയേണ്ടില്ലായിരുന്നു എന്നായി ഇപ്പോൾ ആരും മിണ്ടുന്നില്ല ഭർത്താവ് അവിടെ പോയിരുന്ന പേപ്പറും വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഭാര്യ ഇവിടെ ഇരുന്ന് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തോ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യണതൊന്നും കാണുന്നില്ല നേരം വെളുത്തപ്പോൾ പോലെ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു കഥയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ സംഭവം എന്താ പിള്ളേരെല്ലാം ആകെ ഷോക്കടിച്ച് ഭർത്ത ഭർത്താവ് അപ്പൻ അവിടെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു അമ്മ ഇവിടെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു സിറ്റുവേഷൻ എന്തായി മാറി സിറ്റുവേഷൻ ചത്തവസ്ഥയായി ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സജീവം സ്നേഹത്തിൽ സ്നേഹത്താൽ സജീവമാക്കപ്പെട്ടവയുടെ ഓപ്പോസിറ്റാണത് ഇനി കണ്ടു കേട്ടോ ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരുപക്ഷെ ഭാര്യ തന്നെ നല്ല ചായ ഉണ്ടായി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കൊടുത്തു ദേ കുടിക്കുന്ന ഇതാ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ ഞാനങ്ങ് ഞാനങ്ങ് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തങ്ങ് മടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാണ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കും ഒരു ദോഷം കാണണം എന്തൊരു സ്നേഹം ഇനി പെണ്ണെ ഞാൻ ചായ ഉണ്ടാക്കി എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല നീ ഉണ്ടാക്കിയാലേ അത് ശരിയാവുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞ് കെട്ടി പിടിച്ചൊരു അത് കണ്ടതോടെ പിള്ളേരെല്ലാം ഓടി വന്ന് ഉണ്ടോ എന്തായാ അവിടെ സജീവമായി അതാണ് സ്നേഹം സജീവമാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൽപ്പന അതെന്താ നിങ്ങൾക്കൊരു ചായ ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ സ്നേഹമില്ലാത്തൊരു സംസാരം അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര രഹസ്യമാണിത് ക്രിസ്തു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ സ്നേഹം സാരമില്ല ഞാൻ ചായ ഉണ്ടാക്കി തരാം എൻ്റെ ഈശോ ഏ അപ്പം ഏ ഇതാണ് സ്നേഹം 
സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചാലക ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹത്തിന് അത്രയ്ക്ക് വലിയ ഒരു സുതിലയനം ഈ സുതിലയനം എന്നുള്ള വാക്ക് ഈ മാർപ്പാപ്പയുടെ പള്ളി പ്രസംഗത്തിലൂടെ കിട്ടിയതാണ് അപ്പം ഈ ആ നിക്ഷേപം ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നവയും സ്നേഹത്താൽ സജീവമാക്കപ്പെട്ട കണ്ടോ സ്നേഹം സജീവമാകണം എങ്ങനെ എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അപ്പോൾ അജപാലനം മാർപ്പാപ്പ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു ഭയങ്കര രാജകീയ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയല്ല മാർപ്പാപ്പ ചെയ്യുന്നത് മാർപ്പാപ്പ ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് സഭയെ നയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നപോലെ തന്നെ അജപാലനത്തിൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇപ്പോൾ മാർപ്പാപ്പ മാർപ്പാപ്പയുടെ താഴെ മെത്രാന്മാർ മെത്രാന്മാരുടെ താഴെ വികാരി അച്ഛൻ ഇവരെല്ലാവരുടെയും പ്രധാന ദൗത്യം സ്നേഹമാണ് വിശ്വാസം സ്നേഹം പ്രത്യാശ അതാണ് കേട്ടോ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഈ നിക്ഷേപം വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നവയും സ്നേഹത്താൽ സജീവമാക്കപ്പെട്ടു മൂന്ന് തിയോളജിക്കൽ വെർച്വസ് ഫെയ്ത്ത് ഹോപ്പ് ആൻഡ് ഷാരിറ്റി വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം അബ്രാഹം ഇസഹാക്ക് യാക്കോബ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാ തലത്തിലും നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ അനുഭവ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോഴാണ് ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപം കൈമാറുകയുള്ളൂ അത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസാദവരത്തിലൂടെയാണ് അത് കൈമാറ്റപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് കുറേ ദിവസം പതിമൂന്ന് ഏഴ് പതിമൂന്ന് പത്ത് എല്ലാം സ്നേഹം സർവോത്കൃഷ്ടം സ്നേഹം സകലതും ക്ഷമിക്കുന്നു സ്നേഹം സകലതും സ്വീകരിക്കുന്നു സ്നേഹം സകലത്തെയും അതിജീവിക്കുന്നു സ്നേഹം അവസാനിക്കുന്നില്ല സ്നേഹം സർവോത്കൃഷ്ടം ഓക്കെ അപ്പം ഈ വിശ്വാസവും സ്നേഹവും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു ശ്രുതിലയനം നമ്മൾക്കുണ്ടാകണം നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിലൂടെ കൽപ്പന അല്ലെങ്കിൽ നിയമങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പ്രസരിക്കണമെന്നില്ല അതിൽ സ്നേഹമുണ്ടാകണം അതാണ് അപ്പം ആ നിക്ഷേപം ഈ ഒറ്റ സെൻറ്റൻസാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ലേ ആ നിക്ഷേപം ക്രിസ്തുവിൽ ഉള്ള വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നവയും സ്നേഹത്താൽ സജീവമാക്കപ്പെട്ട അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്രിസ്തു പിന്നെ ഒന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്നേഹത്താൽ സജീവമാക്കപ്പെടുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സജീവമാക്കപ്പെടുന്നവയുമായ നിയമങ്ങളുടെയും കൽപ്പനകളുടെയും അപ്പോൾ കൽപ്പന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ നമ്മൾ ആ പഴയ കൽപ്പന മാത്രം ചിന്തിക്കരുത് ഈശോ നമുക്കൊരു കൽപ്പന തന്നിട്ടുണ്ട് അത് പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്ന കൽപ്പന തന്നെയാണ് എന്താ സ്നേഹിക്കുക യോഹനാൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നില്ലേ ആ വചനമെന്ന് പറഞ്ഞ യോഹനാൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ കൽപ്പന പണ്ടേ ഉള്ള കൽപ്പന തന്നെയാണ് പണ്ട് മുതലേ തന്നെ ഉള്ള കൽപ്പനയാണ് സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളത് സ്നേഹമാണ് കൽപ്പന ഏറ്റവും പ്രധാന കൽപ്പന പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുക അപ്പോൾ നിയമങ്ങളുടെയും കൽപ്പനകളുടെയും സുഹൃതങ്ങളുടെയും സവിശേഷ സഞ്ജയമാണ് ഈ നിക്ഷേപം ഇനി വിശ്വാസ പ്രമാണം അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ എന്താ വിശ്വാസ പ്രമാണം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്നത് വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിലേക്കാണ് വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു കണ്ടോ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എന്നിവയോടൊപ്പം സകല മനുഷ്യരുടെയും സകല മനുഷ്യരെയും സകല മനുഷ്യരെയും സംബന്ധിച്ച് സാധുവായ ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിൻ്റെ തത്വങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കുന്ന പത്ത് പ്രമാണങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ പത്ത് പ്രമാണങ്ങളെ ഈ ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമ്മൾ കാണണം അതാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രമാണങ്ങളെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയല്ല അതിനെ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് പ്രമാണങ്ങളെ സാധുവാക്കാനല്ല മറിച്ച് അതിന് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഈ മതബോധനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ അടിസ്ഥാനമായി പരമ്പരാഗതമായി നിലകുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കേട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് ഈ മതബോധനത്തിൻ്റെ 
അടിസ്ഥാനമായി പരമ്പരാഗതമായി നിലകൊത്തുന്നത് ഒന്ന് ഞാൻ രണ്ട് ഏഴ് എട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഒരു പുതിയ കൽപ്പനയല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നത് ആരംഭം മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ട പഴയ കൽപ്പന തന്നെ ആ പഴയ കൽപ്പനയാകട്ടെ നിങ്ങൾ സെവിച്ച വചനം തന്നെയാണ് അതാണ് എന്താണത് സ്നേഹിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു പുതിയ കൽപ്പനയല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നത് ആരംഭം മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ട പഴയ കൽപ്പന തന്നെ ആ പഴയ കൽപ്പനയാകട്ടെ നിങ്ങൾ ശ്രവിച്ച വചനം തന്നെയാണ് എൺപത്തി എച്ച് അഞ്ചാമത്തെ പാരഗ്രാഫാണ് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കണക്ഷൻസ് കുറച്ച് വിപുലമാണ് അത് നമുക്ക് പഠിക്കണം സഭയുടെ പ്രബോധന അധികാരം ആ പ്രബോധന അധികാരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു ആദ്യം മുതലേ നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ് നാം പരസ്പരം സ്നേഹിക്കണം ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കാം ഒരു പുതിയ കൽപ്പനയല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നത് എന്നിട്ട് പറയണ എന്താ ആദ്യം മുതലേ നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ് എന്താണ് നാം പരസ്പരം സ്നേഹിക്കണം ഇതാണ് ഇതാണ് കൽപ്പനകളുടെ സാരാംശം അതുപോലെ സ്ത്രീയുടെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് റോമാക്കാർക്ക് ഇത് ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ എട്ടാമത്തെ വചനം പറയുന്നത് സ്നേഹം കൽപ്പനകളുടെ പൂർത്തീകരണമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൽപ്പന എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്നേഹമില്ലാത്ത അതിലെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു കർക്കശത കർക്കശത ഇപ്പോൾ ഈ ഞായറാഴ്ചത്തെ ലത്തീൻ ആരാധനക്രമത്തിൽ ആ താലന്തിൻ്റെ ഉപമയായിരുന്നു ഈ താലന്തിൻ്റെ ഉപമ ലുക്കായുടെ സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിലുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും താലത്തിൻ്റെ ഉപമ പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കഴിവുകളെ കുഴിച്ച് മൂടരുത് എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പക്ഷെ അവിടുത്തെ പ്രധാന രഹസ്യം വേറൊന്നുകൂടിയുണ്ട് ആ ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാം പ്രസംഗമൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എന്നാലും നമ്മളിപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച കുർബാനയിൽ എത്ര നേരം പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റും പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഇതൊന്നും വിശദീകരിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അവിടെ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പത്തൊമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വചനമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പറയാണ് അമ്മൂന്നാമത്തെ ആൾ അതായത് ഒരുത്തന് ഒരു താലന്ത് മാത്രം കിട്ടി അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവനത് കുഴിച്ചിട്ടു എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ കുഴിച്ചിട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ കുഴിച്ചിട്ടത് ലൂക്ക പത്തൊമ്പതിലത്തെ ആ ഭാഗം ഒന്നും എടുക്കാം അവൻ കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് പറയാണ് എനിക്ക് നിന്നെ ഭയമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ കർക്കശക്കാരൻ അതാണ് ആ ഒറ്റ വാക്കിനെ പിടിക്കണം എനിക്കറിയാമായിരുന്നു നീ കർക്കശക്കാരനും നിന്നെ എനിക്ക് ഭയമായിരുന്നു കാരണം നീ കർക്കശനും നീ എനിക്ക് നിന്നെ ഭയമായിരുന്നു കാരണം നീ കർക്കശനും വെക്കാത്തടുക്കുന്നവനും വിതയ്ക്കാത്തത് കൊയ്യുന്നവനുമായിരുന്നു കണ്ടു അതായത് ഇവന് ഈ മുതലാളിയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അജ്ഞതയായിരുന്നു അവൻ ശരിയായിട്ട് അറിവില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്താണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുക ദൈവമാണ് ഈ മുതലാളി എങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം മനസ്സിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അഞ്ച് ഉള്ളവൻ പത്താക്കി മാറ്റി രണ്ടുള്ളവൻ അല്ലെങ്കിൽ പത്തുള്ളവൻ അത് വീണ്ടും പത്താക്കി മാറ്റി അഞ്ചുള്ളവൻ അത് പത്താക്കി വീണ്ടും അഞ്ചാക്കി മാറ്റി ഇവൻ അത് കുഴിച്ചിട്ടു എന്തുകൊണ്ടവൻ കുഴിച്ചിട്ടു അവൻ പറഞ്ഞു ഇയാൾ കർക്കശക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് വരുമെടുത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കുഴിച്ചിടലൊന്നും അല്ല അതിൻ്റെ പ്രധാന കാര്യം അവൻ്റെ മനോഭാവം ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ അറിവില്ലാതിരുന്നു ഈ മുതലാളിയെക്കുറിച്ച് മുതലാളി ഇവന് ഇത്രയും വിശ്വസ്തതയോടെ അവന് വിശ്വസിച്ച് കൊടുത്തതല്ലേ ഇത് പക്ഷേ ആ അതൊന്നും അവൻ പരിഗണിച്ചില്ല അവൻ മുതലാളിയെ കാണുന്നത് ആരായിട്ടാണ് മുതലാളിയോട് ഭയമായിരുന്നു മുതലാളി ഒരു കർക്കശക്കാരനും വെക്കാത്തിടത്ത് നിന്ന് എടുക്കുന്നവനും വിതയ്ക്കാത്തത് കൊയ്യുന്നവരുമാണ് ഇതാണ് പരിസയ മനോഭാവം പരിസയ മനോഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ മനോഭാവമല്ല ദൈവം 
സർവജ്ഞനായ ഭരണകർത്താവും അങ്ങയുടെ ഭവനത്തിൽ വസിക്കുന്നവരുടെ വിസ്മയനീയനായ പരിപാലകനും സകല നന്മകളുടെയും സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെയും ഉറവിടവുമായ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ സ്വഭാവം കണ്ടോ അങ്ങയുടെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങയുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അപ്പോൾ അങ്ങയുടെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കിയത് ഇയാൾ കർക്കശക്കാരനാണ് എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കിയത് ഓ എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ വിശ്വസിച്ച് എൻ്റെ ദൈവം എത്രത്തോളം സ്നേഹവും കരുണയും ആണെന്ന് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് ഈ ഉപമയുടെ മുഴുവൻ കാര്യം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന പോയിൻ്റ് ഈ അവസാനത്തെ വല്ലാണ് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവൻ പറഞ്ഞ കാര്യം കേട്ടോ ഷോ അപ്പം നമ്മൾ സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഈ കർക്കശം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം നമ്മൾ ഈ മേഖലയിൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കാരണം ഈ ഈ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വന്നാൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും സഭയുടെ പ്രബോധന അധികാരം എങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ച ലിഖിത രൂപത്തിലോ പാരമ്പര്യത്തിലോ ഉള്ള ദൈവവചനത്തെ അതിനെ ആധികാരികമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള ധർമ്മം സഭയുടെ സജീവ പ്രബോധന അധികാരത്തിന് മാത്രമാണ് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലാണ് സഭ ഈ അധികാരം വിനിയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ കർക്കശതയല്ല യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അധികാരമാണ് അവിടെ ഓക്കെ അതായത് റോമാമെത്രാനായ പത്രോസിൻ്റെ പിൻഗാമിയോട് ഐക്യത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന മെത്രാന്മാരെയാണ് ഈ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വിശദീകരണം ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ബ്ലസ് യു ബ്ലസ് യു ബ്ലസ് യു ബ്ലസ